bagong pag-asa para sa tuloy na pagbabago. Kamatailan lamang po ay nanumpa bilang ikalabing anim na Pangulo ng Pilipinas si President Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Ito ay matapos makakuha ng malawak ang suporta mula sa sambayanan at maging mula sa overseas Filipino workers. At syempre pa, dito sa New York City, ating pag-uusapan ang aktibong partisipasyon ng mga Pinoy New Yorkers sa pinakahuling halalan sa Pilipinas. Kamustahin naman natin ang sitwasyon ng ating mga kababayang indigenous peoples o ang lumad ng Mindanao na ang ilan ay nagtungo pa rito sa Amerika sa ilalim ng programang Lakbay Lumad. Ano naman kaya ang kanilang mensahe para sa bagong Pangulo ng Bansa? Ito ba ang dapat rupiah noong saon na ma-adres ang grupo? Ano na ay civil war? At isang grupo naman po ng mga kabataan mula sa Davao City ang muling nagpasaya sa maraming Pinoy dito sa New York sa pamamagitan ng kanilang Spell Dowding Concert. Samantala, dahil nasarapan kayo sa ating segment noon tungkol sa paggawa ng Puto Bumbong, gagawa naman tayo ngayon ng isa pang classic Filipino dessert, ang Cassava Cake. From the center of the universe, Times Square, New York, I am Ethel Cantor Constantino. Mga kabayan, saan ka man makarating, gumawa ng tama at isigaw, I am Pinoy. Proud ako! Pamela Pip, Tong Tong Philippines, I am Dabawenya, I am Pinoy, proud ako. 
Davao City's youngest ambassadors of goodwill and peace are in New York City. Ito ang grupo ng mga kabataan na nagbibigay buhay sa kultura at musikang Pinoy. Panoorin ang spellbounding performance ng Song Spell. From Davao City, Philippines to North America and soon to the world. The magic continues as these children sing, act, and dance. Get ready to be captured with their powerful performances. Sila ang mga kabataan na maedad lima hanggang dalawampot walong taong gulang mula sa lungsod ng Davao. Sila ang bumubuo ng Sang Spell Philippines. Taong 1996, nabuo ang Sang Spell sa pamumuno ng musical director na si Nelly Castro at ng president ng foundation na si Fernando Pareja. Mula sa dalawang estudyante, umabot na sila ngayon sa bilang na apat na po. Si Lesh, walong taong gulang, ang isa sa pinakabata sa grupo. Sa panunood ng mga musical shows sa TV, nagsimula ang kanyang hilig sa pagkanta. At age two and a half, she began training with song spell. Si Bojek Madrazo naman ay dalawang dekada na rin sa Sang Spell at ngayon ay isa ng choreographer. My advice to uh, aspiring performers, uh, young performers these days, just keep going. Just believe in that dream that in your heart and just believe in yourself especially. And keep practicing because practice is your best friend. If you don't practice, you can't really know what you're doing wrong. And when you know what's wrong, you stay away from that and do the best. Since 1996, the group has performed around the Philippines. In 2000, they started the U.S. tour. The 2016 concert tour included Las Vegas, Atlanta, Maryland, Washington, D.C., New York, Connecticut, and Los Angeles. Tagumpay, which is so timely for us, Davao Wendot, because our newly elected 15th president is from Davao, our beloved Mayor Rodrigo Roa Duterte. Sa kanilang 
concert sa New York, personal ko nasaksihan ang nakakabilib na galing ng mga kabataang ito. Simula sa rehearsal hanggang sa actual performance, kitang-kita ang kanilang dedikasyon at pagmamahal sa performing arts. Ria Serrano, an artist herself, co-produced a show in New York with Miguel Berganza, an alumnus of world-renowned Broadway show Miss Saigon. Bringing Filipino to Filipinos uh, abroad. Bring, bringing Philippines to Filipinos abroad. So basically, I, I base the repertoire that some songs that should evoke longing for our country. Because we know that there are a lot of Filipinos here who haven't seen their cities, their relatives for years because they're so busy working or they've migrated. So having that chance to really bring a piece of gold to them, that's, that's basically the, the gist of how I, uh, how I choose this. Ipit sa kaguluhan, naagawan ng lupain, mga biktima ng karahasan at kahirapan. Sila ang mga lumad o indigenous peoples. Ating buksan ang ating puso at isipan at damhin ang ipinaglalaban ng ating mga kababayan. Lumad is a Visayan word which refers to indigenous peoples in Mindanao. They are considered the original inhabitants of the island together with the Moros. Sa ngayon, may labing walong grupo ng lumad sa Mindanao. These are the ethno-linguistic groups, namely Ata, Bagobo, Banuaon, Blaan, Bukidnon, Dibabawon, Higaunon, Mamanua, Mandaya, Manguwangan, Manobo, Mansaka, Subanon, Tagakaulo, Tasaday, Tibole, Teduray at Ubo. Lahat sila ay tahimik na naninirahan noon sa mga hinterlands, coastal areas at lowlands. Ito ang kanilang itinuturing na nag-iisang yaman. Sa lupa kung saan naroon ang kanilang kabuhayan, ang kanilang pamilya, naroon ang buhay. Sa pagtatanim, pangangaso at pangingisda, sapat na itong paraan upang maging masaya at maipagpatuloy ang kultura at tradisyon kasama ang mga katribo. We consider the ancestral domain as our mother. We get milk from her. It is not just the land. It is the land, water, forest, animals, fish in the ocean, the sunlight that goes through our land, and whatever there is underneath the land. That is our ancestral domain. 
It is sacred to us. If one element is missing, our cycle of life will be incomplete. Ngunit sa pagpapatuloy ng urbanisasyon, ang dating simpleng buhay ng mga lumad ay naging komplikado. Sa kanilang mismong lupain, pilit silang pinapaalis upang doon ay maitayo ang naglalakihang proyekto, mga planta, logging concession, plantasyon at minahan. anti-development but what we want is a development for in we are part of development we also benefit from development and of course the wider society uh, dahil kasi ang nasa utak ng mga uh, corporations na to or kung operations na to it's, it's money so wala silang pakialam di ba kung sa environment kasi mahalaga the fastest and easiest way to get uh, profit at sa mga pagkakataong ito, ramdam nila ang sakit at kawalan ng pag-asa sa pagkawala ng lupa na sa matagal na panahon ay kanilang itinuturing na buhay. At kasabay ng dahan-dahang pagkaubos ng kanilang ancestral domain, unti-unti rin silang nawala ng pagkakakilanlan. Sa katunayan, ay may mga napaulat pang karahasan laban sa mga lumad sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. From 2012 or even much earlier, that the, the indigenous people, especially the Lumads, have been campaigning for recognition of uh, of rights. Uh, he, he, it's, it's, it's the response has been either to ignore the appeals, but now there is the response is towards uh, being more repressive. Uh, no? Mas nag intensify ang repression sa mga katutubong lumad, and we can see this by at the heightened uh, militarization of communities. Sa loob ng pamumuno ni dating Pangulong Aquino, halos maisang daang lumad ang pinatay. Kasama na rito ang mga biktima sa pinakahuling insidente sa Kidapawa, North Cotabato. They do not respect anybody, whether you are pregnant or old. All of them were charged. A simple farmer, hungry and was only asking for rice. Why did they have to fire at him? Tinataya namang umabot na sa bilang na 6,000 individual ang kasalukuyang nasa evacuation center sa Davao City, Tandag City sa Surigao del Sur at maging sa bukid noon. Isa siya sa mga bakwit ng Mindanao. Noong Setyembre na karaang taon, nagising siya at ang kanyang pamilya sa tunog ng baril na ikinamatay ng dalawang kapitbahay at kapwa lumad sa Diatagon, Surigao del Sur. Ayon sa kanya, pinagkakamalan silang rebelde ng mga sundalo at paramilitar dahil na rin sa kanilang mahigpit na pagtutol na muling buksan ang operasyon ng pagmimina sa kanilang lugar. Partikular na ang Andap Valley sa Surigao del Sur ang sinasabing isa sa may pinakamalaking deposito ng ginto sa bansa. Sa takot na masira ang lupain tulad ng ibang lugar sa Surigao na nasira sa pagmimina, mahigpit nila itong pinoprotektahan. Buhay man ang kapalit. The former President Aquino should take responsibility with the killings of indigenous peoples. It happened during his term. He should be persecuted together with his generals. The government did not respect the rights of the indigenous people. We want the rebel group and the government to go back to peace talks. Point of view, Unical Director, I am Pinoy, proud of all. <laughs>
Mga proud Pinoys, alam po namin kung gaano tayo kahilig kumain. At syempre, upang bigyan na ang kahilingan ng marami, isa sa mga paboritong dessert dito sa Payag Restaurant ay ang Cassava Cake with Shredded Buko. Sa araw na ito, sasamahan po natin si Chef Rafi upang alamin kung paano nga ba gawin ito ang mga ingredients at tikman rin natin ang kanyang napakasarap na dessert. Halika, samahan natin si Chef Rafi. Dito ang Bainiwan at Restaurant. Ayun mga kaibigan, kasama na po natin ngayon si Chef Rafi at hinihinda na niya na po sa atin ang mga ingredients para sa ating napakasarap na cassava cake with shredded buko. Pero bago yan, kakamustahin natin si Ref, uh, Chef Rafi. Kumusta kayo, Chef? I'm good. Uh, salamat, Tel. Welcome mga kababayan sa aming kusina uli sa Payag Restaurant. Nagagawa tayo ngayon ng cassava cake. Tamang-tama ito ngayong araw na to. Yes, right. At syempre, gusto naming malaman ano yung mga nasa harapan ko. Ano to? Syempre, papakilala natin sa ating mga kababayan ko. Ano-ano to? At available pa ito sa market dito sa New York. Or baka in-import nyo pa from the Philippines. Hindi. Yeah, uh, actually, available to sa atin. Uh, we have the frozen rated uh, cassava. So, yeah. Coconut milk. Syempre, ang gata. Condensed milk. Evap. This one yung uh, makapuno or pwede rin yung shredded coconut pero ano lang to, uh, optional. Uh -huh. Yung iba kasi talagang pure cassava yung ginagamit. Yun yung nakasanayan natin noon, di ba? Yung ganun ka klaseng kakanin. And then uh, for the toppings, yung cheese, our grated cheese. Wow! Okay! So first, we, we grease the pan para hindi kakapit yung butter dito. Uh -huh. uh, Alright? You can just use a uh, palm spray, so take spray. So, anong pinakauna? I-mix natin, Chef, yung, um, what is this, grated cassava. Cassava. Masarap talaga ang cassava cake. Ang kagandahan kasi nito, yung mismong cassava, wala siyang lasa kung yun lang kakainin mo, di ba? Kaya yung milk, yun ang nagpapalasa sa kanya. Wala ng sugar, Chef. Tamis na siya, no? Tamis na. Tamis na. Yung, although yung iba, na they still put uh, sugar. Kasi sa atin, meron namang uh, condensed milk. milk. Automatic, matamis na siya. Right. Mahirap bang maghanap ng fresh coconut uh, fruit sa New York? I mean, wala akong nakikita sa mga stores dito. Medyo Man challenge din yan. Oh, Kaya okay. mga kadalasan dito yung mga frozen na uh, young coconut. variations talaga ng paggawa ng kasama ngayon. It's good. Nasinsubukan na natin yung mga ganun ngayon. Eh. Alright, now it's time. So, pour lang natin yung butter dito sa, sa pan. Ready. Ilang minuto ba natin nakalagay dapat yan sa oven? Oh, 45, 40 to 45 minutes. That's, that's good enough. Okay, let's go. So, ito yung oven nila. So, preheated ito ng ilang uh, Celsius. Oh, it should be preheated at uh, 375. Okay. Yung iba, 350. But uh, it takes longer okay. para ma-bake. Okay, so nandito tayo sa pinaka-paboritong segment ko or ito yung portion kung saan titikman natin ang bagong luto na cassava cake with shredded buko. At syempre, kasama pa rin natin si Chef Rafi ng Payag Restaurant. Okay, Chef, tell me, uh, this one is coconut, I uh, rather banana leaf. Yeah. It is a part banana of the presentation. Leaf. Very Filipino, right? Yes. yes. Ang, ang, tapos, we have, ano yung nilagay niyo sa taas, Chef? Well, optional lang naman yung ano, uh -huh. yung, uh, yung latik. Latik? Okay. Uh -oh. Coconut sugar syrup. 
And of course, nas America tayo, so meron tayong blueberries and of course, we have strawberries. So tikman natin, medyo ano siya, uh, brown ang nasa taas, dapat ganun ang... Yun yung, uh, yung custard niya, sa stopping siya ng sabak eh. So, okay. Naku. So, I would love to have this. So yung portion niya, depende sa iyo kung gaano kalaki ang kain mo. <laughs> so ako mas malaking subo o oh, mas masarap. Okay. Yeah. Mm. Alright. Sarap. Chewy and creamy. Gustong gusto ko. Chewy. Chak rich. Rich, very rich. Uh-huh. Ang gusto ko rin, ako kasi may hindi ako sa dukot. Alam mo yung dukot? Yung portion nung sa ilalim na medyo sa ilalim ng ano namin, yung part part. Gusto gusto ko yun. Dahon din? Mm -hmm. Sa pinakadulo. Mm -hmm. Gusto gusto ko. At lasang lasa po yung ano, yung mga nasa ta yung cheese na pinato mo kanina. Mm -hmm. Ang sarap. Ako, punta na kayo sa Panyag Restaurant para matikman nyo ito or gumawa kayo sa rin sa bahay nyo. Napaka o syempre pa, ang lamang lang pag nandito ka, magiging nyo si Chef Rafi. Yeah. <laughs> Again, maraming maraming salamat sa iyo, Chef Rafi. You're always welcome. Kita-kita po tayo dito sa Panyag Restaurant. Salamat. Pinoy? Pinoy? Proud ako. Ako si Marx Banzon. Ang itawag nilang Boda Squid there is in New York. I am Pinoy. Proud ako. Nagpakalbo, sumayaw sa gitna ng Times Square, inikot ang ilang lugar sa Tri-State New York at gumastos ng sariling pera, maikampanya lamang po si Pangulong Duterte. Sa nakaraang eleksyon, totoo bang muling nabuhay ang pagmamahal sa inang bayan ng maraming Filipino? Bakit nga ba? Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, sa kauna-unahang pagkakataon may halos 30% sa kabuang 1.38 million na overseas Filipino workers ang bumoto sa pinakahuli Philippine National Elections nitong Mayo. Bakit kaya naging aktibo sa kampanya at pagboto ang mga OFWs at tila muling nabuhay ang kanilang pagiging makabayan? Dito sa East Coast, USA, ang hangarin na magkaroon ng tuloy na pagbabago sa Pilipinas ang dahilan kung bakit nabuo ang Zoe Dukayan o Duterte Cayetano Group. Uh, our beloved mayor.
Mayor Rodrigo Duterte. Bisaya na siya, Duterte! Tunay na pagkatao ni Mayor Duterte during that debate. I was so proud of him. Pamahala si Mayor kasi nung panahon na nagkaroon ako doon, ako kipiri si Mayor Rodrigo Duterte kaya nariyan nga na ako pinito. Sa unang pagkakataon, personal at voluntaryong gumastos ang maraming Filipinos para ikampanya si Duterte. Nagpagawa pa sila mga t-shirts, caps, ballers, bags at stickers. Ang Payag Restaurant ang tila naging headquarters ng mga supporters kung saan dito ginagawa ang fundraising event para sa Adopt the Paul Watcher Project kung saan ang perang nalikom ay binili ng pagkain sa mga Paul Watchers sa liblib na barangay ng Pilipinas. Um, for the of January, ang dami pong tumatawag dito. Siya sa short meeting kasi nga daw meron sa pag meeting Pero nagtaka lang ako kasi pagdating nila, naka-t-shirt na po sila na uh, Duterte. Sabi ko, can I ask your, can have your phone number? Kasi marami mga Duterte dito na kunti-kunting nag-meeting. Para naman makonect ko kayong lahat para sabay-sabay kayo, one, together as one. Pero when you have to think for a bigger reason, then na when you have to think for a bigger reason po and that is for our country talagang have mayroon kang mga sacrifice na bagay-bagay pero okay naman siya na ginawa namin yung decision hindi kami na, uh, we don't have regret for the decision because it is a big impact to the Filipino community here in New York complete meals and two snacks are shouldered by the money we sent to to the particular places na napili namin nakilala ang die-hard supporter na si Marge Panzon na nagpakalbo pa. Noong kaarawan ni Duterte ay naghandog pa ito ng sayaw sa gitna ng Times Square, New York. Naging viral ang naturang video kaya naman ang dating March ay tinawag na rin Budot's Queen ng New York. Mabuhay! Ako po si Ethel Cantor Constantino ng I Am Pinoy, proud ako, New York. Inaanyayahan po namin kayo na samahan kami sa isang acoustic night kasama si Joel Inocencio. Pinagsa ito ng maraming supporters mula sa iba't ibang bahagi ng New York. Mapabisaya, Ilonggo o Tagalog, lahat excited sa kanyang kandidatura. Proyektong biyahing dukaya naman, bumiyahi ang ilang supporters sa Washington, D.C., New Jersey at Connecticut upang bigyan ng suporta ang mga kapwa at deterta. Biyahe sa dati kayo, tanay sa Connecticut. Mission accomplished! 
we were really we really have faith in him that he will he, he will do it and he did it and he won actually Ang aktibo at voluntaryong pangampayan ng mga volunteers ay napabalita na rin maging sa mainstream media rito. Sa ginanap na presidential debate na si Dalihan ang mga representante ng iba't ibang presidentiables, matagumpay na naipagtanggol ni Sani Guillena ang plataforma ni Pangulong Duterte. Ang presidential forum ay binuo ng 14 Consulate New York at Sula Press. Buhay nga muli ang diwa, puso at pag-asa ng mga Filipino para sa sariling bansa. At sa kabila ng napaka-busy na schedule, hindi naman nag-alinlangan ng mga volunteers na maging poll watchers. Walang bayad sa walong oras sa pagbabantay sa Sagradong Balota sa loob ng halos isang buwan. Tangi ang suporta ng kapwa mga Dutertards na may bitbit na ngiti at syempre pa mga pagkain ang nagpapasaya sa kanila. Mayo and Weve, nagbunga rin ang sikap at mata imtim na dasal. Tsunami Victor ika nga ang binigay ng mga Filipino kay Pangulong Duterte. At sa kanyang pamumuno, dasal pa rin natin ang patuloy na suporta sa Pangulo ng Bansa at sa mga opisyal na magtataguyod ng tunay na pagbabago. At siya nga pala, sasamahan naman natin sila sa pagbabago na magsisimula sa ating mismo mga sarili. ng ating episode sa araw na ito. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong pagtaguyod at panunood at suporta na ibinibigay sa I Am Pinoy Proud. Ako, isang taon na po tayo. Thank you, thank you very much. And please follow us on Facebook, YouTube, at maging sa www.iampinoyproudako.com Sana po ay maging maayos, makabuluhan, at mapayapa ang ating buong linggo. Ako po si Ethel Cantor Constantino mula rito sa the center of the universe at Times Square, New York. I am Pinoy. Proud ako.